竟至迷人嘅海岸鱼塘，点影都系咁靓嘅红树林，形态奇特嘅百年老树，清静悠然嘅田园风光。今日去边度？坐船到新界嘅荔枝窝，探秘呢个隐世客家村落。点赞、订阅、留言、分享。东铁线大学站落车，反方向行到市出口，出闸口转左，搭扶手电梯到地面，转左，跟地铁指示牌行，穿过低矮嘅通道到窄长街转左，街道好多人，大多数去码料水码头。美心快餐隔篱有公厕，呢度有单车租借服务。跟住窄长街旁边嘅行人路行。东铁到马料水新码头三号梯台，行十五分钟到，一路行嚟都系去马料水码头。礼拜六日好多人出走热闹嘅城市，经过呢条隧道，过去同未来嘅超现实感。出咗隧道转左，行到对面马路，继续转左，向白石角方向行，穿过公园花圃。睇到粉南隧道，粉南嘅栏杆竟然洋溢出一股小清新。行入隧道转右，行到呢条隧道尽头，有去荔枝窝街道嘅指示牌，沿楼梯行出隧道，向前行过马路到对面，排队买飞嘅人真系多。左边去荔枝窝，右边去吉澳、鸭洲买票后。行反转头上船，行出隧道嗰时，已睇到船艇喺呢度。行到二号码头 c h e 飞，马料水至荔枝窝船飞，单程四十五港元，来回九十港元。星期六、星期日及公众假期有航班。早上九点，马料水三号梯台出发，下午三点半，荔枝窝码头开出。今日天气唔热唔冻，适合郊游行山。睇下，成船都系人。条船行咗十几分钟，嚟到白石对出嘅海面，有人玩紧直立板。湛蓝嘅天空，淡漠嘅白云，吹住海风，舒筋活血。前面系约两公里嘅大美督水坝，水坝围起咗香港第二大嘅水塘。船湾淡水湖，全球首个喺海中起嘅水库。水塘兴建于一九六零年，面积约一千两百一十五公顷，储水量达到二点三亿立方米。系船右边影咗船湾淡水湖主白，行到船嘅左边影灯洲，赤湖海峡嘅一个无人小岛，马鞍山嘅一座座望海高楼大厦。过咗几分钟，见到船湾淡水湖嘅副坝，水库有一座主坝，两座副坝。睇到停喺赤门海峡响罗角嘅警察等船，同长达一点二公里嘅浮兰相连。呢条船系香港警务处嘅官方海上交通工具，用作海上检查站及反走私浮动屏障。坐船去荔枝窝。途经好长嘅船湾郊野公园海岸，码头开出一小时，嚟到黄竹角咀。佢位于新界东北端嘅夹角，系香港最长嘅山咀，南绕大赤门，北临黄竹角海。呢度嘅岩石属于沉积岩，系香港最古老嘅岩层，形成于大约四亿年前。受风化及侵蚀影响，岩石变化成各种形态。最著名嘅系形状，似海里伸出一只手，关至形态生动逼真嘅鬼手岩。呢度已成为黄竹角咀嘅热门打卡点。因地质构造运动，可角处岩层由水平状态倾斜成根扶直立，徒步探游黄竹角咀唔容易。坐船远观都系唔错嘅选择。船只驶离黄竹角咀后，穿过整门头
進入仁州堂。仁州堂比幾大島嶼環抱，波平如鏡，山連疊嶂，風景優美，素有香港小桂林嘅美譽，更有上有蘇杭，下有印堂嘅比喻。印州堂有六宝，藏此罗汉嘅黄房山，形如不假的不假州，平静嘅堂面如纸张，远望沙咀似不尖。仲有两宝系玉水和墨砚，今次冇影到。条船喺海面行咗个半钟，十点半准时抵达荔枝窝码头。睇下呢条人龙几长。荔枝窝称得上系热门行山路线，转右前往绿景榕树粒咗落盘，转咗行五百米到荔枝窝。指示牌隔篱系荔枝窝景点同路线图，平坦嘅石屎路，美丽嘅海湾风景线，轻松郊游打卡冇难度。行几分钟，睇到荔枝窝村牌坊，牌坊横额写上联窝。穿过村口牌坊，继续向前行两百米，路边有流动厕所。行到村口，睇到小型学校旧校址，聚集咗一大班人，原来买紧客家特色小食。旧校址隔篱系两座相连嘅庙宇，协天宫及學山寺，两座均建于清朝光绪年间，属于三级历史建筑。庙宇系庆春约七村，即系村落联盟、村民共同参拜嘅地方。呢度十年举办一次打字活动，七村村民同移居各地嘅侨胞聚首一堂。令人烟稀少嘅庙宇变得非常热闹。村口嘅左边系小型学校扩建教舍，依家改为展览室。小型故事馆，星期六有一及公众假期，开放俾访客参观。展览氛围浓耕羽毛役、小型学校、太平清照。庆春药及七川简史等四大主题，馆内以文字、图片、实物、模型向游客介绍历史文化同多元嘅生活环境，深入了解当年嘅乡村面貌。小型故事馆出嚟，左边系枝叶茂盛嘅榕树，榕树下一个矮小嘅神龛，供奉住客家人信奉嘅守护神伯公。广场对面嘅小径系荔枝窝自然步道，步道不单只可以行到几个客家村落，沿途仲可以睇到香港最大嘅红树林。行咗几分钟，见到荔枝窝嘅第二个保护神胡康大王。神子后面有一棵空心树，洞口好黑，日头都令人悚惧。神子附近嘅一棵棵银叶树。系攀援植物白花鱼藤缠绕，树与藤共同护理嘅生，唔准边个缠边个到死，永远欣欣向荣嘅生。荔枝窝系热门嘅轻松行山地方，除咗自由行，仲有旅行团，中意影相打卡，唔好错过呢条特色步道，整条步道都系拍摄背景墙。半拱形黑色栏杆配合红树林环境，积极发挥拍照技巧，实可以创造出独一无二嘅靓相。荔枝窝木栈道，等你嚟升华呢个空间构图，满足唔同人嘅审美要求。全球有八十几种红树群落，根据如护树嘅资料，香港录得嘅八种真红树可以喺荔枝窝揾到。沿住荔枝窝自然步道
，可揾到露缺、桐花树、海榄枝、木榄、海漆、银叶树、秋茄和榄李。步道地面系平坦嘅石屎路，轻松易行，交游径。四周系灌木植被或高大树木，身在其中，感受大自然嘅奇妙。前面有分叉路，直行去及塘、梅子林，转左继续行荔枝窝、红树林海岸。印州塘海岸公园嘅荔枝窝部分，孕育住香港最大片嘅矮大叶藻海草床，面积约为两公顷。呢度矮大叶藻嘅花期为三月至七月。荔枝窝村沿岸被渔农自然护理署。评定为湿地带，属于具有特殊科学价值地点。沿岸嘅海草同红树群落，为各种鱼类及海洋无脊椎动物嘅幼体，提供重要嘅藏身之地，令呢度蕴养丰富嘅渔业资源。据估计，呢度共有一百一十二种淡水生物。满眼准是印州塘海岸公园，近睇九楼头，远望深圳盐田港。鸟居隔篱可前往荔枝窝观景台，初段楼梯唔高，好易行；中段楼梯有啲高度，好在路程唔系好长；尾段楼梯唔高，行几个梯级就有一个木平台。方便游客、行山人士，企喺上面影相打卡。由鸟居行五分钟咁上下，到咗观景台。观景台唔大，但有座椅、有凉亭，凉亭栏杆望出去，睇到近处嘅坟洲、远处嘅吉澳。玉穹千里木，更上一层楼，登高处先睇到更美丽嘅风景。方格状嘅小滩鱼塘，又直又长嘅堤坝，蓝天白云，青山绿水，波平如镜嘅海面，好一幅浑然天成嘅天然画卷。企喺高处有更宽阔嘅视野，睇到更远嘅风景。印州塘海岸景致尽收眼底，一百八十度俯视海岸公园。荔枝窝村坐落于一大片红树林后面。背靠树木茂盛嘅山脉，除咗位置偏僻，系一个适合居住嘅地方。尽兴打卡休息后，沿路返到海岸步道。小滩鱼塘对出嘅海岸边，布满紫黑色嘅沉积物，佢哋来自于附近吊灯笼、老虎石顶等上游岩石风化形成独特嘅砾石滩。直行半小时到三妈村，转右到小滩堤坝。时间有限，唔可以行太远，净系沿着堤坝行一圈，睇咗生咗草、残破嘅石屎路面，不胜唏嘘小滩嘅没落。碧波依旧荡漾，人事却是全非。初级行山生态游后，翻到村口嘅广场。协天宫隔篱又见到白公树，客家人相信大树有灵性，怀住对自然嘅敬畏，村口高大浓密嘅树下设置土神龛，祈求土地神庇护，得以安居乐业。榕树后面有公厕，前面系远近闻名嘅荔枝窝风水场，场外空地系庆春约七村广场、荔枝窝同附近嘅所罗盘、梅子林、及塘、小滩
、牛屎湖同三孖村，七个客家村落组成庆春约联盟。荔枝窝系沙头角七村联盟嘅中心，呢度系庆春约村民嘅聚集地、经济同传统庆贺活动嘅基地。荔枝窝村已经有三百多年历史，新界东北地区历史最悠久。最具規模及保存最完好嘅客家围村之一，风水场大门行入去，左手边系二百士多，不知不觉到中午先食饭，嗌咗鱼蛋即食面，价钱唔贵，公仔面嘅味道。餐厅嘅隔篱系荔枝窝故事馆，馆内展品分为四个主题，分别系庆春约生活文化。客家传统婚嫁、传统医术同草药、客家山歌同曲目赏识。故事馆透过实物、文字、图片，向参观者传递旧日简朴嘅客家生活。华茂荔枝窝故事馆开放时间：星期六、星期日及公众假期上午十时至下午四时。故事馆隔条小巷系荔枝窝文化馆，文化馆闭馆进行维修，唯有等重开再嚟过。荔枝窝系典型嘅客家村落，村内只有曾姓同黄姓两族人。一九五零年代系人口嘅全盛时期，居民近千人。村落由三条直巷及九条环巷分隔。全村有两百多间村屋，一百三十一间斜顶单层，七十六间平顶二层。大多数房屋系以青砖及泥砖建成。为咗更好保育传统客家村屋，香港香蕉基金推动荔枝窝客家生活体验村项目，修复部分房屋，改为度假屋。俾組織或認可嘅人士入住。嗯、荔枝窝村后面有一个特别地带，系客家村民世代守护嘅宝地——风水林。荔枝窝风水林面积达五点七公顷，风水林依山而建，茂密嘅乔木及林下植物。有效缓和强风同阻挡后山嘅山泥倾泻，防止人为破坏嘅措施，更为该地区孕育百年古树同其他稀有物种。特别区有三景：通心嘅百年秋风树，空心树承载村民嘅童年回忆，系佢哋细个嗰阵时探险藏匿嘅地方。呢度见证孩童无数嘅欢乐。榕树同秋风树，榕树气根将秋风树层层包围，日经月累结成网状，终有一日，秋风树会因缺乏生长空间而枯死，出现植物界搞杀嘅自然现象。逃过一劫嘅五子樟，高十九米，直径达二点五米嘅巨型樟树，有百年树龄，曾经嘅五枝树干形如手指。二战期间被日军斩咗一指，沿住五子章旁边嘅楼梯落山，转右前往分水粒、乌蛟藤，转咗翻去荔枝窝。途中见到砖砌建筑物似烟囱，知道用途嘅下面留言。由五子章行五分钟，见到前面嘅长寿门，大门有棚架维修紧。相对于东门嘅完整同热闹，呢边显得残破同寂静。沿住坚固嘅围墙行，一出门就睇到左手边嘅西门。西门对出系一大片农田。乡间小路行几分钟，睇到前面有条小溪，转右行半个钟到梅子林，跨过小溪石到庆春约广场。二十世纪五十至七十年代，随住香港农业嘅式微，大部分荔枝窝村民
，纷纷放弃农耕生活，移居英国等欧洲国家或搬到市区生活。二零一一年，香港香蕉基金推动香蕉文化保育，吸引部分原居民同城市人到荔枝窝村复耕。二零一三年起，香港香蕉基金、绿田园基金、长春社三个非政府机构联合香港大学、汇丰银行同五个政府机构组成永续坊，展开永续荔枝窝计划，推动荔枝窝香蕉嘅可持续发展。荔枝窝周边行一圈，意犹未尽，但系回程嘅船唔等人。唔舍得都要走啦，安娜千里行，下段影片再见。